ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் புவனேஸ்வரி அஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் இன் கேஎஸ்ஆர் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் விமன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் இந்தியன் எக்கனாமி இன் நேச்சுரல் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் தி எர்த் தட் ஆர் யூஸ்டு டு சப்போர்ட் லைஃப் அண்ட் மீட் பீப்புள்ஸ் நீட்ஸ் எனி நேச்சுரல் சப்ஸ்டான்ஸ் தட் ஹியூமன்ஸ் யூஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் எ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் மெட்டல்ஸ் எக்ஸட்ரா அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் இன் இந்தியா தே ஆர் ஃபைவ் ரிசோர்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபாரஸ்ட் ரிசோர்ஸஸ் third one is mineral resources fourth one is food resources and last one is land resources water resources water are visual natural resources and precious commodity is essential for multiplicity of purpose like drinking agriculture power generation transportation and waste disposal then second one is forest resources forest is an important natural resource it is most important natural habit for life it is also utilized by farmers for commercial and recreational purposes many habitats and find shelter and carnivores that prey in the forest beside this forest play most important role from commercial point of view third one is mineral resources a mineral is a naturally occurring substance representable by a chemical formula that is usually soiled and inorganic and as a crystal structure fourth one is food resources food sources are the different sources that provide food for the survival of humans and animals the major sources of food on earth are plants and animals the last one is land resources resources which are available on land are called land resources land resources include natural vegetation wild life human life economic activities transportation and communication moreover most of our basic needs like food cloth shelter comes from land therefore careful land of useful is necessary national population policy 2000 the national population policy is the central government second population policy the npp state its immediate objectives as addressing the unmet needs for construction health care infrastructure and health personal and providing integrated services delivery for basic re- reproductive and child health care the medium term objectives of the npp 2000 was to reduce the tfr tfr means total fertility rate to replace to replacement level by 2010 the tfr was to be 2.1 children per woman the long term objectives is to achieve a stable population by 2045 at a level consistent with the requirements of sustainable economic growth social development and environmental production thank you